മക്കളെ നമ്മളുടെ ഈ പാഠം അതായത് നമ്മളുടെ യൂണിറ്റ് വൺ ദ മിറർ എന്നുള്ള പാഠത്തിൽ കുറച്ച് ഭാഗം നമ്മൾ പഠിച്ചു അതിൽ ദ ഐലൻഡ് എന്നുള്ള ഭാഗമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അതും പിന്നെ അതുകൂടാതെ അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഫാദർ കംസ് അലൈവ് എന്നുള്ള ഭാഗം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മളതിൻ്റെ നോട്ട് എഴുതേണ്ടത് ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിലിട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് ജസ്റ്റ് എന്താണ് ചോദ്യോത്തരം മാത്രമേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ വേണ്ടേ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥം അതിൽ ഉത്തരം എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വന്നു എന്നൊക്കെ വേണ്ടേ അപ്പോൾ അത് പറയാൻ വേണ്ട ഞാനിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എടുത്ത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഈസ് ദ ഐലൻഡ് എ പ്ലേസ് ലൈക്ക് യുവേഴ്സ് ഹൗ ഈസ് ഇറ്റ് ഡിഫറൻറ്റ് ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് ചോദ്യത്തിൻ്റെ മീനിങ് മിക്കവർക്കും കിട്ടിക്കാണും ഈ ദ്വീപ് നമ്മളുടെ പ്ലേസ് പോലെയാണോ നമ്മളുടെ നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം പോലെയാണോ ഹൗ ഈസ് ഇറ്റ് ഡിഫറൻറ്റ് എങ്ങനെയാണത് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം എന്താ ഈസ് ദ ഐലൻഡ് ഐലൻഡ് എ പ്ലേസ് ലൈക്ക് ലൈക്ക് യുവേഴ്സ് എന്ന് ചോദിച്ചു എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ സ്ഥലം പോലെയാണോ അത് ഒറ്റ വാക്കിൽ ഉത്തരം എഴുതാം അല്ല എന്ന് പറയാം എങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതും നോ എന്നിട്ട് പിന്നെ എന്ത് എഴുതണം പണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചോദ്യത്തിന് തന്നെ ഉത്തരത്തിലേക്ക് പോകുന്ന കാര്യം എങ്ങനെയാണ് ദ ഐലൻഡ് ഈസ് നോട്ട് എ പ്ലേസ് ലൈക്ക് ഹവേഴ്സ് ഈ ദ്വീപ് നമ്മുടെ പ്രദേശം പോലെ അല്ല പിന്നെ ഹൗ ഈസ് ഇറ്റ് ഡിഫറൻറ്റ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ആ നമ്മളുടെ പ്രദേശത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസം പറഞ്ഞാൽ മതി അപ്പോൾ തന്നെ ഉത്തരമായി ഇൻ അവർ പ്ലേസ് വി ഹാവ് ക്രൗഡഡ് സ്ട്രീറ്റ്സ് സ്പീഡി വെഹിക്കിൾസ് ബിഗ് ഷോപ്പിംഗ് മാൾസ് ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്റ്റിവിറ്റി ഇലക്ട്രിസിറ്റി കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് മൊബൈൽ ഫോൺസ് ആൻഡ് മെയിനി തിങ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പ്രദേശത്ത് എന്തുണ്ട് ക്രൗഡഡ് സ്ട്രീറ്റ് ഉണ്ട് ക്രൗഡഡ് ക്രൗഡഡ് സ്ട്രീറ്റ് പറഞ്ഞാൽ ജനങ്ങൾ തിങ്ങി നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള റോഡുകളുണ്ട് സ്പീഡി വെഹിക്കിൾസ് സ്പീഡിൽ പോകുന്ന വേഗത വേഗതയുള്ള വാഹനങ്ങളുണ്ട് ബിഗ് ഷോപ്പിംഗ് മാൾസ് വലിയ വലിയ ഷോപ്പിംഗ് മാളുണ്ട് ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്റ്റിവിറ്റി ഉണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ട് മൊബൈൽ ഫോൺ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സാധനങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എവിടെയില്ല നമ്മളുടെ ദ്വീപിലില്ല മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് എഴുതാം ദ ഐലൻഡേഴ്സ് ഹാവ് നോ സച്ച് തിങ്സ് ദ ഐലൻഡ് ഇൻ ഇൻ ദ സ്റ്റോറി ഈസ് എ ലോൺലി പ്ലേസ് സറൗണ്ടഡ് ബൈ വാട്ടർ ദ പീപ്പിൾ ഇൻ ദ ഐലൻഡ് ലെഡ് എ ക്വയറ്റ് ആൻഡ് സിമ്പിൾ ലൈഫ് ഇതും കൂടി വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം ദ ഐലൻഡേഴ്സ് ഹാവ് നോ സച്ച് തിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം ഐലൻഡേഴ്സിന് ദ്വീപ് നിവാസികൾക്ക് ഇത്തരം വസ്തുക്കൾ ഒന്നുമില്ല നമ്മളിപ്പോൾ വായിച്ച വസ്തുക്കളില്ലേ അത്തരം വസ്തുക്കൾ ഒന്നുമില്ല ദ ഐലൻഡ് ഇൻ ദ സ്റ്റോറി is a lonely place surrounded by water നമ്മൾ കഥയിൽ പഠിക്കുന്ന ദ്വീപ് ഐലൻഡ് എങ്ങനത്തെയാണ് ഒരു ലോൺലി പ്ലേസ് ആണ് മറ്റ് ദ്വീപുകളൊന്നും അടുത്തില്ല മറ്റ് കാര്യമായിട്ടൊന്നും ബന്ധപ്പെടാത്ത ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട പ്രദേശമാണ് സറൗണ്ടഡ് ബൈ വാട്ടർ വെള്ളത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശം കൂടിയാണ് ദ പീപ്പിൾ ഇൻ ദ ഐലൻഡ് ലെഡ് എ ക്വയറ്റ് ആൻഡ് സിമ്പിൾ ലൈഫ് ഈ ദ്വീപ് നിവാസികൾ എങ്ങനത്തെ ജീവിതം ജീവിക്കുന്നത് ആ വളരെ ശാന്തവും ലളിതവുമായ ജീവിതമാണ് ജീവിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇത്രയും കൂടി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരം പൂർണ്ണമായി ശരി ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം ഹൗ ഡിഡ് ദി ഐലൻഡേഴ്സ് നോ അബൌട്ട് ദ വേൾഡ് ഔട്ട് സൈഡ് ഈ ദ്വീപ് നിവാസികൾ പുറം ലോകത്തെ പറ്റി എങ്ങനെയാണ് അറിഞ്ഞത് എങ്ങനെ അറിഞ്ഞത് നമ്മുടെ കഥയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ദ്വീപിൻ്റെ അടുത്ത് കൂടി പാസ് ചെയ്യുന്ന കപ്പലുകളിൽ നിന്നാണ് എങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് The ships from other countries pass through the island. ദ്വീപിൻ്റെ അരികിൽ കൂടി എന്ത് കടന്നു പോകും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലെ കപ്പലുകൾ കടന്നു പോകും ദ ഓൺലി വേ ദ ഐലൻഡേഴ്സ് കെയിം ടു നോ അബൌട്ട് ദ വേൾഡ് ഔട്ട് സൈഡ് വാസ് ത്രൂ ദ പാസഞ്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദീസ് ഷിപ്സ് ദ ഓൺലി വേ ദ ഒരേ ഒരു വഴി എന്തിനുള്ള വഴി ദ ഐലൻഡേഴ്സ് കെയിം ടു നോ അബൌട്ട് ദ വേൾഡ് ഔട്ട് സൈഡ് പുറം ലോകത്തെ പറ്റി നമ്മളുടെ ഐലൻഡേഴ്സിനെ അറിയാനുള്ള ഒരേ ഒരു വഴി എന്താണ് വാസ് ത്രൂ ദ പാസഞ്ചേ
പൊട്ടിയ ബക്കറ്റൊക്കെ വലിച്ചെറിയുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു പൊട്ടിയ ബക്കറ്റ് ടൂത്ത് ബ്രഷ് പിന്നെ കീറിയ ഷൂസ് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വലിച്ചെറിയുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞില്ലേ ഇതൊക്കെ ദ്വീപ് നിവാസികൾ കളക്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നും നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർ ഇത് കളക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഇതിന് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യം പൊട്ടിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇവർ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്താ അതിൻ്റെ ഉത്തരമാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ദ തിങ്സ് കെയിം എഷോർ ഫ്രം ദ ഷിപ്സ് വെയർ ന്യൂ ടു ദി ഐലൻഡേഴ്സ് ദോസ് തിങ്സ് ആർ നോട്ട് അവൈലബിൾ ഇൻ ദി ഐലൻഡ് സോ ദേ കളക്റ്റഡ് ദം ഈ വസ്തുക്കളിൽ പൊട്ടിയ ബക്കറ്റും മറ്റേ മറ്റേ മറിച്ചായിട്ടുള്ള കുറേ സാധനങ്ങളില്ലേ ഇതൊക്കെ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞെന്നാൽ കടലിലേക്ക് എറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കടലിൽ നിന്ന് കരയിലേക്ക് അടിയും കരയിലേക്ക് അടിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലോ ദ കെയിം തിങ്സ് കെയിം എഷോർ ഫ്രം ദ ഷിപ്സ് വെയർ ന്യൂ ടു ഐല ന്യൂ ടു ദി ഐലൻഡേഴ്സ് ഈ എന്ത് സാധനം പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ സാധനമായെന്നാലും കരയിലേക്ക് അടിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ്വീപ് നിവാസികൾക്ക് ഇത് പുതിയ സാധനമായിട്ടാണ് തോന്നുക കാരണം എന്താ ആ ഒരു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനങ്ങളും ദ്വീപിലില്ല ദീസ് തിങ് ദോസ് തിങ്സ് ആർ നോട്ട് അവൈലബിൾ ഇൻ ദ ഐലൻഡ് അത്തരം വസ്തുക്കളൊന്നും ദ്വീപിലില്ല അതുകൊണ്ട് സോ ദേ കളക്റ്റഡ് ദം അതുകൊണ്ട് അവർ ഇതൊക്കെ ശേഖരിച്ചു ഓക്കെ അല്ലേ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം നാലാമത്തെ ചോദ്യം വൈ ഡിഡ് ഹി തിങ്ക് ദാറ്റ് ദ ഫേസ് ഇൻ ദ മിറർ വാസ് ഹിസ് ഫാദേഴ്സ് ഈ ഫിഷർമാൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഫിഷർമാന് കണ്ണാടി കിട്ടി പക്ഷെ കണ്ണാടിയാണെന്ന് ഫിഷർമാന് അറിയില്ല അപ്പോൾ ഇത് ചോദ്യം ഇതാണ് വൈ ഡിഡ് ഹി തിങ്ക് ദാറ്റ് ദ ഫേസ് ഇൻ ദ മിറർ വാസ് ഹിസ് ഫാദേഴ്സ് അച്ഛൻ മരിച്ചിട്ട് ഫിഷർമാൻ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി നടക്കുകയാണല്ലോ ആദ്യമായിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതാണ് എന്നാലാണ് ഈ വെളിച്ചം വന്ന് മുഖത്തടിച്ചിട്ട് പോയി നോക്കുമ്പോൾ ഒരു കണ്ണാടി കിട്ടി കണ്ണാടിയാണെന്ന് ഫിഷർമാൻ അറിയില്ല നമ്മൾക്കറിയാതെ കണ്ണാടിയാണെന്ന് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു മുഖവും കണ്ടു നമ്മുടെ ഫിഷർമാൻ അത് അച്ഛൻ്റെ മുഖമാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് സന്തോഷിക്കുകയായിരുന്നു ആദ്യം അത് വലിച്ചറിഞ്ഞു പിന്നെ വീണ്ടും പോയി എടുത്തു അച്ഛൻ്റെ മുഖമാണെന്ന് കണ്ടിട്ട് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി എന്തുകൊണ്ടാണ് അച്ഛൻ്റെ മുഖമാണെന്ന് ഈ ഫിഷർമാൻ ചിന്തിക്കാൻ കാരണം അതാ ചോദിക്കുന്നത് ഉത്തരം ഇതാണ് ദ ഫിഷർമാൻ ഹാഡ് നെവർ സീൻ ഹിസ് ഓൺ ഫേസ് ബിഫോർ ഫിഷർമാൻ ഇതുവരേക്കും സ്വന്തം മുഖം ഹിസ് ഓൺ ഫേസ് കണ്ടിട്ടില്ല എപ്പോൾ കണ്ടിട്ടില്ല മുൻപ് കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല ഇന്ന് വരെ കണ്ടിട്ടില്ല കാരണം എന്തേ ദ്വീപിൽ കണ്ണാടിയൊന്നുമില്ല ബട്ട് ഹി നോസ് ഹിസ് ഫാദേഴ്സ് ഫേസ് പക്ഷെ അയാൾക്ക് എന്തറിയാം അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ മുഖം മുഖം അറിയാം ദ ഇമേജ് ഇൻ ദ മിറർ ഈസ് സിമിലർ ടു ഹിസ് ഫാദേഴ്സ് ഫേസ് ഈ മിററിൽ കണ്ട ചിത്രം അതായത് ഈ മിററിൽ കണ്ട റിഫ്ലക്ഷൻ ഈ ഒരു മുഖം കണ്ടല്ലോ ആ മുഖം ഈസ് സിമിലർ ടു ഹിസ് ഫാദേഴ്സ് ഫേസ് പുള്ളിയുടെ അതായത് ഫിഷർമാൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ മുഖത്തോട് സാമ്യമുള്ള മുഖമാണ് ഇവിടെ കണ്ടത് ആ നമ്മുടെ കണ്ണാടിയിൽ കണ്ടത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്ത് വിചാരിച്ചു അദ്ദേഹം എന്ത് വിശ്വസിച്ചു സോ ഹി ബിലീവ്ഡ് ദ ഇമേജ് ഇൻ ദ മിറർ വാസ് ഹിസ് ഫാദർ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫിഷർമാൻ വിചാരിച്ചു അങ്ങ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഫാ അച്ഛൻ്റെ മുഖത്തോട് സാമ്യതയുള്ള മുഖം കണ്ണാടിയിൽ കണ്ടപ്പോൾ ഫിഷർമാൻ എന്ത് വിചാരിച്ചു ദ ഇമേജ് ഇൻ ദ മിറർ വാസ് ഹിസ് ഫാദർ ഈ പിന്നെ കണ്ണാടിയിൽ കണ്ട മുഖം അച്ഛൻ്റെ മുഖമാണെന്ന് ആര് വിചാരിച്ചു ഫിഷർമാൻ വിചാരിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വസിച്ചു ബിലീവ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിച്ചു വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക് ദ ഫിഷർമാൻ വിൽ ഡു വിത്ത് ദ മിറർ ഫിഷർമാൻ ഈ കണ്ണാടി കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുമെന്നാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് എന്താ വിചാരിക്കുന്നത് ഫിഷർമാൻ ആദ്യമായിട്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ് കണ്ണാടി അവൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്നത് കണ്ണാടി നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു മുഖം കണ്ടു മുഖം കണ്ടപ്പോൾ അത് അച്ഛൻ്റെ മുഖമാണെന്ന് വിചാരിച്ചു ദൈവം അയച്ചെന്നതാണെന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് വളരെ സന്തോഷത്തിൽ പോകുന്ന ഫിഷർമാനാണ് അപ്പോൾ ഫിഷർമാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് സാധ്യത നോക്കാം ഉത്തരം ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതിയത് ഐ തിങ്ക് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് ഐ തിങ്ക് ദ ഫിഷർമാൻ വിൽ ഷോ ദ മിറർ ടു ഹിസ് വൈഫ് ആൻഡ് ദെൻ ഹി വിൽ കീപ്പ് ഇറ്റ് ആസ് എ വാല്യുബിൾ തിങ് അത് എൻ്റെ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് മറ്റെന്തെങ്കിലും തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് എഴുതാം ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഐ തിങ്ക്
സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാനോ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മറ്റെന്തെങ്കിലും തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ തല്ലിപ്പൊട്ടിച്ച് കളയുമെന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ എഴുതാൻ ഒരു കുഴപ്പമില്ല അടുത്ത ചോദ്യം വേർ വിൽ ഹി കീപ് ദ മിറർ വിൽ ഹി ഹാങ് ഇറ്റ് ഓൺ എ ഓൺ ദി വോൾ വിൽ ഹി കീപ് ഇറ്റ് എമങ് ഹിസ് ക്ലോത്ത് ക്ലോത്ത്സ് ഓർ വിൽ ഹി ഹൈഡ് ഇറ്റ് സംവെയർ ചോദിക്കുക വേർ വിൽ ഹി കീപ് ദ മിറർ ഈ മിറർ എവിടെ സൂക്ഷിക്കുമെന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് വിൽ ഹി ഹാങ് ഇറ്റ് ഓൺ ദി വോൾ ചുമരിൽ തൂക്കിയിടാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ വിൽ ഹി കീപ് ഇറ്റ് എമങ് ഹിസ് ക്ലോത്ത്സ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വസ്ത്രങ്ങളുടെ കൂടെ വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ അടുക്കി വെച്ച പെട്ടിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ വസ്ത്രങ്ങൾ അടുക്കി വെച്ച അലമാരയിലോ എവിടെയെങ്കിലും വെക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ ഓർ വിൽ ഹി ഹൈഡ് ഇറ്റ് സംവർ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയും കൊണ്ട് ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ ഒളിച്ചു വെക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ നോക്കാം അപ്പം ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഐ തിങ്ക് ഹി വിൽ നോട്ട് ഹാങ് ഇറ്റ് ഓൺ ദി വോൾ ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം അത് ആ ചുമരിലൊന്നും കൊണ്ട് തൂക്കില്ല എന്താ കാരണം ആസ് ഹി ഡോൺ നോ ഇറ്റ് വാസ് എ മിറർ എന്താ കാര്യം അദ്ദേഹത്തിന് ഡോൺ നോ അറിയില്ല എന്തറിയില്ല ഇറ്റ് വാസ് എ മിറർ ഇത് മിററാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ചുമരിലൊന്നും തൂക്കാൻ സാധ്യതയില്ല ഹി വിൽ കീപ്പ് ഇറ്റ് സേഫ്ലി ആസ് എ ട്രഷർ പിന്നെ എന്തായിരിക്കാൻ സാധ്യത അച്ഛൻ്റെ ഫോട്ടോ ദൈവായിച്ചെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടല്ലേ കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹി വിൽ കീപ്പ് ഇറ്റ് സേഫ്ലി ആസ് എ ട്രഷർ ഒരു ട്രഷർ നിധി കിട്ടിയ പോലെ അദ്ദേഹം അത് സേഫായിട്ട് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാനാണ് സാധ്യത എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയത് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടികൾക്ക് മറ്റെന്തെങ്കിലും തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതും എഴുതാം ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല ഓക്കെ ഒരു ഉത്തരം നമുക്ക് കിട്ടണമെന്നേ ഉള്ളൂ അതിന് ഒരു സെൻസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ആവണം എന്നുള്ള ഒരു ഒരു കാര്യം മാത്രം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ മതി എന്ത് ഉത്തരം എഴുതിയിരുന്നാലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ ശരി അപ്പോൾ ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങൾ ആറ് ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള എന്നെ എക്സ്പ്ലനേഷനും അതിൻ്റെ ഉത്തരത്തിനുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഞാൻ തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ചോദ്യം ചോദ്യങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പിലിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് എഴുതിയെടുക്കുക പിന്നെ ഈ വീഡിയോ വന്ന് കാണുക വന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ശരി താങ്ക്